。妈，这下你满意了吧？我老婆现在流产了，我的孩子，你的亲孙子就这样没了，我以后再也当不了爸爸。这下你高兴了吧？什么？你媳妇真是个没用的东西，我不过是轻轻碰了她一下，她怎么就流产了呢？我老婆都怀孕八个多月了，马上就到预产期了，你怎么能对她动手啊？你不知道这样很危险吗？这都是她自找的，我看她孩子没了也是活该，谁让她跟我顶嘴的？他要是好好听我的话，会发生这样的事吗？妈，你这说的还是人话吗？我们都结婚十多年了，好不容易才怀上孩子，你知道这个孩子对我们有多重要吗？你的心怎么这么狠呢？你还是我的亲妈妈？你个兔崽子，你怎么跟妈说话的？我不过就推了他几下而已，谁知道他会流产啊？反正这件事怪不得我，要怪也只能怪你媳妇自己没用。什么叫就推了他几下而已？小云现在什么情况？你不是不知道，怎么能经得住你推他呢？你这么做。难道就没想过后果吗，儿子？我这可是在帮你调教媳妇，你怎么还教育起我来了？她不听我的话，就应该被打。婆婆教育儿媳妇，那是天经地义的。我只不过是说了她两句而已，她就敢在那里跟我顶嘴。我现在觉得当时打她还打轻了，我就应该再多踹她两脚的。妈，你也是女人，女人何苦为难女人啊？你怎么就不能体谅一下小云吗？怎么着？你这是来跟我讨说法的吗？就算我当时冲动，导致她流产了。你也不至于这样来兴师问罪吧？就算他跟你顶嘴了，你也不能打他呀。你难道不知道小云已经怀孕八个多月了吗？你也是过来人了，怎么就不能站在一个母亲的角度替他想想啊？再说了，小云的身体一向很好，你如果真的就打了两下，她也不至于会流产吧？行了，你就别在这里跟我说废话了。邻居们都说了，你媳妇肚子里怀的就是个丫头片子。你媳妇到时候要是给我生个丫头片子出来，那我以后还怎么出去见人啊？为了你那所谓的面子，你竟然下这么重的手去打一个怀孕八个月的孕妇，我真的没想到你竟然这么狠心。不管小云怀的是男孩还是女孩，那都是我的亲生骨肉，同样也是你的亲孙子。你的心怎么能这么狠啊？你到底有完没完啊？孩子没了就没了，有必要这么大惊小怪的吗？我约好了你张阿姨去跳广场舞呢，就先不跟你说了。母亲说完，竟然直接挂了电话。看着病床上哭泣的小云，浩宇的内心犹如刀割。半年后，儿媳妇大事不好了。你妈的心脏病又犯了，医生说要赶紧做手术才行。你赶快来医院一趟，顺便把钱带上，医院那边还等着交住院费了。爸，你今天怎么说起胡话来了？是不是喝多了呀？我妈就在我身边了，我们正看电视呢。再说了，我妈也没心脏病啊。我说的是你婆婆，她心脏病犯了，现在情况十分危急。医生说今天就得做手术，你赶紧过来一下。我知道了，你再等一会儿吧，我要先把我妈送回家去。她一个人回家的话，我不放心。这都什么时候了，你怎么还有心思送你妈回家啊？你让她自己回去，抓紧时间到医院里。对了，医生说做手术大概需要二十万，你把钱一起带过来，记住一定要快，要是来晚了，你婆婆可能就没了。什么二十万？我现在连两毛都没有，更别说二十万了。没有你就想办法去借，亲家母不是在你旁边吗？你找她借一下不就行了？浩宇，我联系不上，现在只能找你了。你婆婆可还等着做手术呢。你是想让我出手术费吗？那对不起了，我是一分钱都不会拿的，别说给钱了，就是医院我都不会去的。小云，你这是什么态度？你婆婆平日里待你不薄吧？你怎么能这么狠心对你婆婆呢？咱们做人一定要有良心啊！如果连良心都没有，还能算是人吗？你是来搞笑的吗？你居然跟我讲良心讲做人，真是说的比唱的还好听。那你倒是说说你们是怎么对我好的？你们的好我可是从来都没有感受到。如果你觉得我没良心的话，你别把我当儿媳妇不就行了呀？儿媳妇，现在不是争论这个的时候，就算爸求求你了，你赶紧把钱带过来吧。你婆婆现在的情况很不乐观，再耽搁下去的话，她就要有危险了呀。这不是我这个儿媳妇该管的事，你还是找你儿子去吧。今天我既不会出钱，也不会出力，我没有这个责任和义务去管他，我还要送我妈回家呢。我婆婆的事你们自己看着办吧。张小云，你怎么能这么对你的婆婆呀？那可是浩宇的亲妈呀。你是浩宇的媳妇，你难道就不能为浩宇想想吗？如果你婆婆出了什么事，浩宇是不会原谅你的。张小云，你怎么能这么对你的婆婆呀？那可是浩宇的亲妈呀！你是浩宇的媳妇，你难道就不能为浩宇想想吗？如果你婆婆出了什么事，浩宇是不会原谅你的。她是我老公的亲妈不假，可我从来没承认过。她是我的婆婆，我真搞不懂，你哪里来的勇气说我没有良心？那老太婆当初是怎么对我的？你也不是没看到吧？就因为邻居说我怀的是个女孩，她就对我大打出手，我的孩子就是被她一脚一脚踹没的，我以后再也当不了母亲了。那老太婆在知道我不能怀孕后，可没少撺掇浩宇跟我离婚。
，这才过去多久啊？你这么快就忘了吗？儿媳妇，事情都已经过去了，你就不要再提了。现在你婆婆做手术要紧啊，如果你还有点良心，就赶紧拿钱到医院里来，让你婆婆先把手术做了。都说患难见真情，这次你要是把你婆婆照顾好了，她以后就不会让浩宇跟你离婚了。这都是她的报应，当初就是她把我的孩子给踹没了，现在还想让我拿钱去救她。我告诉你，这不可能。还有。浩宇如果想离婚，我随时奉陪。儿媳妇，你婆婆过去是做了很多的错事，我在这里代她向你道歉。现在只有你能拿得出这么多钱了，我求求你了，你就救救你婆婆吧。你还是不要再说了，我的钱也是我辛苦挣来的，不会随随便便就给别人花的。再说了，你不是还有一个儿子和一个女儿的吗？就是要出钱，好像也还没轮到我吧。我女儿在外地太远，来回折腾不划算。我小儿子挣钱本来就很困难。有时候还需要我们资助他们，现在也就只有你有这个条件了。你说我不找你找谁呀、啊？呵呵，这种话你是怎么好意思说出口的？你女儿和小儿子不容易，难道我就容易了吗？平时有什么好东西你都拿给了他们，现在出事了要用钱了，就知道来找我了。你不觉得你们这样太偏心了吗？我现在就明确的告诉你，这个钱我是不可能出的，你也不用再浪费口舌了。张小云，我好说歹说，你怎么就听不进去呢？就算是你婆婆以前做的不对，可是现在是救命的时候，你难道就这样袖手旁观吗？我儿子要是知道你这样做，他会怎么想？他爱怎么想就怎么想，关我什么事？我不是说了吗？他要是想离婚，我随时欢迎。好，好，好，张小云，你给我等着，我现在就打电话告诉我儿子，看他怎么收拾你。公公说完，就立马拨通了儿子的电话。儿子，你媳妇太不是个东西了，你妈心脏病发作要做手术，我怕打扰你工作。就找你媳妇要二十万的手术费，让她赶紧来医院照顾你妈。可是你媳妇她是既不出钱又不出力，你说有她这么当媳妇的吗？爸，你怎么能给小云打电话要钱呢？我妈以前怎么对小云的，你难道都忘了吗？她怎么可能出钱啊？再说我的工资卡不是一直放在你们那里的吗？里面的钱足够交手术费了，你们怎么还跟小云要钱啊？儿子，你工资卡的事我忘了跟你说了，你卡里的那些钱，我和你妈用来给你弟弟买房了。你说什么？你竟然把我的钱都给我弟买房了，这么大的事，你们怎么都不跟我商量一下呀？我要是跟你说了，你会同意吗？这个事以后再说。现在你妈做手术要紧，你能不能先跟你媳妇说一下，让她把钱送到医院来？爸，我可没脸开这个口。当年我妈那样对待她，这个事在她心里一直是个坎。这件事过去这么久了，你媳妇到现在还在记仇，是不是有点太小心眼了？爸，你怎么说话的呀？什么叫心眼小？你心眼大的话，干嘛还找我们要钱啊？我不过就是随口一说，你急什么？是钱重要，还是你妈的命重要？你妈她现在情况非常危急，你还是赶紧让你老婆把钱送过来吧。就算我求你了，那好吧，那我就去找我老婆试试，要不要得到，这我也不能确定。浩宇说完，就厚着脸皮拨通了小云的电话。老婆，你有空吗？我有个事想和你商量一下。打住，你可以不用再说了。是不是你爸给你打过电话了？我明确告诉你，这件事咱们没得商量。老婆。我还没说什么事呢，你别这么快就回绝我呀！你听我说，我妈当初确实做得很过分，可是她现在病危了，医生说再不做手术的话就来不及了。我是她的亲儿子，我总不能见死不救吧？我没说不让你去救啊，你不救我还看不起你呢。你要是有钱的话，你就拿，我绝对不拦着你。我现在真的没钱了，你看这样行吗？你先借我二十万，我以后还给你。找我借钱，门都没有，我的钱是绝对不可能给他用的。张小云，你也太铁石心肠了吧？不管怎么样。她也是你的婆婆呀，你还知道她是我婆婆呀？她当初怎么对我的？你又不是不知道，那件事情我一辈子都不会忘。我妈现在真的非常危险了，老婆，我求求你了，你就救救她吧。只要你答应救我妈，以后你要我干什么我都答应你。不管今天你怎么说，我都不会拿钱救她的。张小云，你也太狠心了，我真没想到你是这样的人。到底是我狠心，还是你妈狠心？因为她，我失去了做母亲的资格，我没有报警抓她，已经是看在你的面子上了。如果你非要我救他，那我们这日子就过不下去了。咱们明天就去把婚离了吧。小云，你在胡说什么呢？咱们的感情这么好，你怎么能跟我说离婚呢？这难道不是你逼我的吗？我最后再说一遍，你想救你妈，我不拦着。但是你要想让我出钱，这绝不可能。小云说完就挂了电话。屏幕前的你，觉得小云该不该拿钱去救婆婆呀？小云，我妈今天打电话过来，说她怀孕了。什么？婆婆不是都五十多岁了吗？怎么还会怀孕呢？是不是医院搞错了呀？应该是没有搞错。我妈今天刚去医院做的检查，医生说她已经怀孕三个多月了。
，孩子发育的很好，就是我妈的年纪大了，需要有人照顾。要不这样吧，我们先给你爸妈打三万块钱，让他们先找个保姆照顾着。我现在孕吐的厉害，等我孕吐好些了，咱们再回去看他们。你看这样可以吗？不用这么麻烦，我爸妈他们已经在来的路上了，你把房间收拾出来就行。老公，我和婆婆怀孕的时间都差不多，到时候应该也会一起坐月子，你一个人忙得过来吗？爸年纪也不小了，还有高血压。到时候说不定你还要连他也一起照顾，你的身体能吃得消吗？实在不行的话，咱们到时候就请一个保姆吧。他们现在都在火车上了，我也不能把他们赶回去吧。那好吧，我先去收拾房间，你去楼下超市买一些生活用品，再买一些你爸妈爱吃的东西。他们这次来应该没拿多少东西。第二天，公公婆婆就来到了小云的家里。小云，这都几点了，你竟然连午饭都还没做，不知道我儿子要上班吗？还有。我不是跟我儿子说了吗？让你今天早上去车站接我们，你为什么没去？我和你公公在车站足足等了三个小时，可你倒好，连家门都还没有出。妈，小云现在确实孕吐的厉害，一闻到油烟味就会吐。这段时间都是丈母娘过来照顾我们的，她昨天吐了整整一个晚上，是我让她在家里等我们的。我和我老婆，不管是谁去接你们，不都是一样的吗？我已经跟公司请好假了，这几天我哪里都不去，就在家好好陪你，你就别生气了。妈。坐了这么久的火车，你也累了吧？赶紧坐下休息一会儿。你们想吃什么，我去帮你们买。不用你在这里假惺惺的，儿子，你是不知道啊。我和你爸这次买的都是上铺票，一张下铺票都没有买到。坐在下铺的是两个年轻人，我和你爸年纪都这么大了，我还怀着身孕，每次上厕所都得爬上下的。我就想着跟那两个年轻人换一下位置，可那两个年轻人不换位置不说，非得让我们补差价，他们真是太没素质了。一点都不知道尊老爱幼，妈，人家跟你换是情分，不换是本分，咱们不能这么说人家。我跟我儿子说话呢，你在这里插什么嘴了？儿子，你看你娶的这是什么媳妇？我在外面受了委屈，他不帮着我不说，还帮那两个没素质的人说话，有这么当儿媳妇的吗？小云，这就是你的不对了，怎么能这么说我妈呢？他们年纪都这么大了，不就是换一下位置吗？有什么大不了的？小云被浩宇说的哑口无言，只能默默的坐在一边。儿子，晚上你跟妈一起睡吧，咱们母子俩都一年多没见了。今晚上咱娘俩好好说说话。我这坐了一天的火车了，这肩膀酸的实在是太难受了。你从小就手劲大，顺便帮我按按肩膀。对了，我还带了拔火罐的瓶子，等按完了肩膀，你再给我拔个火罐吧。小云听到婆婆要浩宇跟她一起睡，还要给她拔火罐后，整个人愣住了。这件事已经完全颠覆了她的认知和三观。妈，我都结婚了。再跟你一起睡的话，不太好吧？再说了，你现在还怀着孕呢，我可不敢给你拔火罐，万一伤着你肚子里的孩子怎么办？要不这样吧，我待会儿带您去楼下的中医馆，让里面的老中医给您好好按一下，然后再问问他们怀孕了能不能拔火罐。他们都是老医生了，专业着呢。什么？去医馆花那个冤枉钱干什么？你现在日子是不是过好了，就开始大手大脚的挥霍了是吧？以前家里穷，为了供你上学，我挑着担子出去卖菜。每次肩膀疼的时候，都是你帮我按摩的，给我拔火罐，还是你主动学的呢？你还说长大后要好好孝敬我，现在你长大了，我让你帮我按一下肩膀，你都不乐意了。我白养你这么多年了，真是有了媳妇忘了娘啊！妈，我没有不孝敬您的意思啊，您就别多想了。晚上我帮您按还不行吗？小云听到这里，就再也待不下去了，强忍着心中的恶心，起身就回到了自己的卧室。浩宇看到小云离开，也连忙跟了上去。小云。我知道你心里不舒服，我妈她年纪大了，思想上也跟我没有代沟，看在我的面子上，你多让着她一点，毕竟她养我这么大不容易。那你把我这个妻子置于何地？你心里还有我吗？哪有儿子结婚了还要跟妈一起睡的？你就不怕别人知道了，笑话我们吗？你是我的媳妇，我的心里你当然有你了。你为我们这个家的付出，我都是看在眼里的。可是我妈这辈子强势惯了，你就多包容包容，不要让我夹在你们中间为难好吗？等我妈把孩子生了，我就把他们送回老家去。你看这样可以吗？那行吧，就今天一个晚上。如果还有下次的话，你就别进我的房间了。第二天一大早，张小云，这都几点了，你怎么还不起床？天底下就没有比你还懒的媳妇，每天睡到日上三竿才肯起来。我儿子辛辛苦苦的赚钱养家，而你却在家里享福做太太，你这是要上天吗？就不知道多跟我学学吗？婆婆，你儿子的工资才多少钱呢？他的工资卡可一直都是你保管的。我们结婚这一年来。你儿子吃的用的可全都是花的我的工资，就连你现在住的这个房子都是我爸妈给我的。我现在不过是不舒服，请了几天假而已，怎么就成了你儿子养我了？你让我跟你学。
跟你学什么学？你一把年纪了，还让儿子跟你一起睡，你不要脸就算了，也把我也给带坏了。”浩宇听到小云说的话后，狠狠的甩了小云一个耳光：“张小云，你在这里胡说八道些什么？你再敢这样跟我妈说话，信不信我撕了你的嘴？”婆婆看到小云挨打后，也立马坐到地上嚎叫起来：“我不活了！”家门不幸啊，娶了这么个欺负婆婆的儿媳妇，我辛辛苦苦的把儿子拉扯长大，现在竟然还被儿媳妇骑到脖子上拉屎撒尿，还朝我泼脏水，老天爷呀、啊，我不活了，我这活着还有什么意思啊？浩宇见母亲这样，心疼的不得了，狠狠的瞪了一眼小云后，就扶着母亲去了客厅。看着浩宇跟婆婆出去了，小云连忙给自己的父母打去了电话，简单的说明了一下事情的缘由，并让父母多带点亲戚过来。我不活了。家门不幸啊，娶了这么个欺负婆婆的儿媳妇，我辛辛苦苦的把儿子拉扯长大，现在竟然还被儿媳妇骑到脖子上拉屎撒尿，还朝我泼脏水，老天爷呀、啊，我不活了，我这活着还有什么意思啊？浩宇见母亲这样，心疼的不得了，狠狠的瞪了一眼小云后，就扶着母亲去了客厅。看着浩宇跟婆婆出去了，小云连忙给自己的父母打去了电话，简单的说明了一下事情的缘由，并让父母多带点亲戚过来。儿子。你媳妇就是仗着怀孕，所以才敢这么欺负我的。你还是赶紧让她把孩子打了吧。妈这么大年纪了，怀个孩子不容易。你们都还年轻，想什么时候要孩子都行。妈在家的时候帮你们算过了，你媳妇肚子里怀的是个女孩，生下来也是个赔钱货。你们就先别要这个孩子了，让你媳妇先把我照顾好，等过几年，帮我把你弟弟养大了再生吧。我和你爸的年纪都大了，你弟弟以后可就全靠你了。妈，我知道了，你先消消气。我等下就去跟小云说，让她把孩子打掉。你把我拉扯这么大，已经够不容易的了，不能再让你养弟弟了。小云听到浩宇这么说，立马就从卧室里跑了出来。王浩宇，你脑子是不是被驴踢了呀？我肚子里怀的可是你的孩子，就因为你妈的一句话，你就想让我把孩子打掉？你问过我的意见了吗？自己孩子不养，好去养你那所谓的弟弟，你可真是你妈的好儿子。张小云，你冲我吼什么？我妈都这么大年纪了，哪里还有能力再养一个孩子？我身为大哥。难道就不能帮帮忙吗？那孩子以后也是要叫你一声大嫂的，你就忍心看着他以后跟我爸妈一起受苦吗？反正你现在也吐得厉害，还不如把你肚子里的那个打掉，先把我妈伺候好了，等以后我们有条件了，再要孩子也不迟。再说了，咱们把我弟弟养大不也一样吗？等我们老了，他也会孝敬我们的。婆婆看见儿子帮自己说话，就开始装可怜了。儿媳妇，我知道你埋怨妈怀二胎给你添麻烦。可妈也是想给你们留个帮衬，将来要是我们老两口不在了，你们若是遇到什么事，也好有个帮手，不是吗？就是，张小云，你能不能别无理取闹了？我妈这么辛苦的怀二胎，还不是想多找个依靠吗？你怎么就不能理解一下她吗？呵呵，我理解她，那谁来理解我呀？我自己的亲生孩子不要，跑去养一个没有血缘关系的小生子，除非我脑子进水了。对了，差点忘了，还不知道你妈肚子里怀的到底是个什么东西呢。我不是圣母，干不出那种牺牲自己来造福你们的事情。张小云，我告诉你，你要是再敢这样跟我妈说话，信不信我还抽你？识相的话，就赶紧去把孩子打掉，然后回来好好照顾我妈。你要是敢不答应，我闺女今天就是不答应。我看你到底能把她怎样？王浩宇，到底是谁给你的胆子，竟然敢这么欺负我的女儿？真当我闺女娘家没人了吗？小云爸爸话刚说完，身体就是一脚，直接将浩宇踹翻在地上。爸，你们是怎么进来的？当然是用钥匙开门走进来的。你别忘了，这房子还是我全款买的。我有这房子的钥匙不过分吧？我原本以为你是一个老实本分的人，当初我们一分钱的彩礼都没问你们要，最后我还陪嫁了三十万跟一套房子，为的就是你以后能好好的对我的女儿。可我真的没想到，你竟然能做出这么过分的事情来，动手打我女儿不说，还要让她把肚子里的孩子打掉，去养你的弟弟妹妹。你到底有没有良心？怎么能说出这么不要脸的话来？妈，我错了，我不让小云打掉孩子了，还不行吗？不行，现在这个孩子必须打掉。女儿啊，妈就替你做主了，这个孩子咱不能留。等孩子打掉后，你就跟王浩宇去把婚给离了，让他们哪里来的滚回哪里去，咱们家不欢迎他们。妈，我不能跟小云离婚了，离婚了，我和我妈住哪里啊？她现在可还怀着孕呢。她怀的又不是我们家的孩子，你们没地方住，跟我有什么关系？你那么有本事就自己养他们去啊？住我们家的房子算怎么回事？什么你们家的房子？这房子是我和张小云的夫妻共同财产，我凭什么不能住？你们想离婚可以，这个房子钱我要分一半。你们如果不给钱的话，我是不会同意离婚的。不然咱们就这么耗着吧。王浩宇，你脑子还真是被驴踢了呀！这房子的房产证上写的可是我们老两口的名字
，跟你有啥关系？本来我们想等依依生完孩子后就去过户的，没想到你会给我们这么大的一个惊喜，还好房子没有提前过户，要不然还真让你给得逞了。听清楚了吧？这房子跟你一点关系都没有，给你半个小时时间，拿着你们的东西赶紧滚出我们的房子。张小云，咱们好歹夫妻一场吧，你就这么眼睁睁的看着你爸妈欺负我吗？你不是想要孩子吗？我答应你。让你生下来还不行吗？不过你得答应我，以后要跟我一起抚养我弟弟。王浩宇，那是你的弟弟，凭什么要我来抚养？结婚这一年以来，你吃我的喝我的用我的，就连住的房子也是我的，你是怎么有脸说出这种话的？我妈说的对，你有本事就自己去养他们，我可不想当那个冤大头。你如果还要点脸面的话，咱们明天就去把婚离了。张小云，你怎么能这么冷血无情啊？伯伯还怀着孕呢，你就要把他赶出家门？你就不怕街坊邻居们戳你的脊梁骨吗？那咱们就把事情的来龙去脉好好说说，看看到底是谁的错。只要不是像你这样脑子有病的，都会分辨事情的对错。不是你王浩宇想怎么样就怎么样的。小云，对不起，我知道错了。我们不离婚了，行吗？我明天就把我爸妈送回老家去，并且向你保证，以后再也不会接他们到家里来了。爸妈，你们就饶了我这一次吧，我以后再也不敢了。王浩宇，硬的不行，想来软的是吧？我告诉你。不是只有你有脑子，现在想拖着我把孩子生下来，好让我爸妈过户房子。等孩子生下来了，我就是想离婚也不好离了，到时候就可以任由你们一家人欺负了，是吧？你这想的可真好啊，和你妈真不愧是母子，都是一样的恶毒。好了，我也不想跟你废话了，收拾你们的东西，赶紧滚吧。你们支持小云的做法吗